a las 10 con Edith 10 a las 10 con Edith 10 ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén nuevamente con nosotros en este su programa a las 10 con Edith 10. El día de hoy nos visita el psicólogo y terapeuta de lenguaje Raúl Aguado. Raúl, un placer que estés con nosotros Edith, nuevamente. Muchísimas gracias. Me siento como en casa ya. Ay, esta es tu casa. Oye, rapidísimo, antes de iniciar con la entrevista que va a estar muy padre porque vamos a hablar de TDA, eh, recuerden, eh, tengo mi Facebook personal que es Edith 10. Ahorita nos estamos migrando, por favor, a la página o la fanpage o en el Facebook de a las 10 con Edith 10, eh, esto es por cuestiones de que estamos creciendo más y no quiero que, ves que te dan un límite sí. de 5 mil personas y al rato no poder recibir a más gente, entonces estamos previniendo justamente este problema, entonces agréguenos por favor en la fanpage a las 10 con Edith 10, ahí nos pueden seguir, dar, dar like para que sigan viendo por supuesto a nuestros especialistas claro. y avisarles boletitos y los programas ya no se van a postear en Edith 10, Solamente en a las 10 con Estar el 10. Estar al pendiente del cambio. Más vale prevenir, ¿no, Queda Raúl? Mitad. Sí, definitivamente. En porque... todo. En todo. <risas> Así es. Entonces, por favor, síganos en a las 10 con el 10. Sí. De todas maneras, gracias por todas sus solicitudes que me están llegando. Yo que más quisiera recibirlos, pues los vamos a recibir en a las 10. Como con debe de 10. ser. Y bueno, Raúl Aguado, consentido del programa, por supuesto. Gracias. Eh, vamos a hablar de TDA. Ahorita muchos ya sí, están agarrando otra vez el ritmo de la escuela y bueno, más o menos, ¿no? Pero ahí, ahí van. la llevan. Ahí la llevan. Las primeras tres semanas son las más críticas. Exacto. Recuerden, después de 21 días ya se hace el hábito, ¿no? Sí. Entonces, tres semanitas. Hay que aguantar un poquito más. Y empiezan a sí. decir, este niño tiene TDA. Sí, de hecho las mises de alguna manera yo creo que empiezan con los diagnósticos, ¿no? Es que es hiperactivo, tiene TDA, tiene esto, tiene el otro. Vamos a definir realmente bien qué es el TDA, ¿no? Para que los que nos escuchen, los que nos ven, de alguna manera pueden también, sobre todo como papás interesados, pues puedan, poder, puedan de alguna manera visualizar si sus hijos pueden estar en, en alguno de estos puntos, ¿no? Eso es importante y a lo mejor como papás pues no nos damos cuenta a la primera, pero ya cuando nos eh, involucramos un poco más y nos, eh, sobre todo eh, nos informamos, comenzamos a ver estas situaciones, ¿no? ¿Qué es el TDA? Bueno, el, el TDA, sus siglas lo dicen, es el trastorno de déficit de atención, eh, ya traducido al español. Y bueno, vamos a hablar que es un trastorno de la, de la conducta principalmente, ¿no? No es un trastorno que tiene que ver con aspectos neurológicos, más bien es un trastorno conductual. Eh, este trastorno conductual se caracteriza porque eh, hay inatención, que puede, ver, que puede ser de, de, de moderada a severa, esta inatención, y está acompañada por periodos de... Eh, por periodos de atención muy cortos, muy pequeños. Es decir, eh, la mayor parte del niño está inatento y solamente ha tenido periodos cortos en donde podemos captar su atención. Mm. Esto eh, sería, el, 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 de alguna manera, eh, eh, la forma en que podemos definir el trastorno de déficit de atención. A lo mejor un ejemplo, estar en el salón, la maestra está en una clase de español, solo le pone atención cinco minutos, se aburre y se voltea y empieza a correr en el salón. ¿Podría eh, ser? Sí, eh, de hecho no correr, eh, pero sí eh, comienza obviamente a dispersarse. O sea, eh. voltea con el amigo. Exacto, comienza, comienza a, a dibujar sacar en, el, en, el, en el cuaderno, saca su lápiz, de hecho se tira el lápiz, lo vuelve a levantar, tira el lápiz, lo vuelve a levantar, que son conductas que son muy eh, repetitivas en niños con, con, con TDA. Eh, de hecho, eh, qué bueno que comentas porque tendríamos que diferenciar el TDA del TDAH. El TDA se va más hacia la situación de la eh, inatención, de la falta de atención y concentración. En cambio, el TDAH se va más hacia la hiperactividad y la impulsividad. En el, en el niño con, TD, con TDAH, si es un niño que obviamente corre mucho, está muy activo, Me imagino que está es muy acelerado. trastorno de déficit de hiperactividad. Exacto, trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Okay. Aquí el componente de la hiperactividad es el que va a generar la extrema movilidad o movimiento del niño. Y Entonces, hay técnicas, ¿no, Raúl? Afortunadamente para liberar para toda su energía. ¿no? Sí, de hecho, bueno, eh, hablando un poquito del de, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hay técnicas de respiración, hay técnicas de concentración. Obviamente requieren de procesos de apoyo terapéutico para poder generar mayores niveles de atención. Algunos de ellos obviamente tendrán que ser medicados por la situación de la hiperactividad. Sí, hay algunos casos. Sí, claro, de ¿Ves hecho que muchos. Están pues en conflicto de que no es necesario que se automediquen, que hay 
bueno, otras alternativas. Eh, qué bueno que lo comentas, la automedicación obviamente de ninguna manera. Aquí tendría que ser de, diagnosticado y medicado por un psiquiatra en este caso o sí, por un neurólogo. Psiquiatra. Uh -huh. y, y Raúl, que es psicólogo, lo está diciendo. Sí, totalmente, totalmente. Esto Nosotros ya no es podemos como tomar el. Otro nivel, ahí. por así decirlo. Sí, de hecho. Se hacen estudios, ¿no? Sí, eh, en el caso, por ejemplo, del TDAH se hacen estudios neurológicos y sobre todo, eh, vamos, también es un trastorno netamente conductual, aunque tiene rasgos o situaciones que, que interviene en la parte neurológica, pero obviamente para poder ya medicar por parte de un psiquiatra o por parte de un neurólogo, se han generado una serie de estudios previos y obviamente la medicación va específicamente dirigida al paciente. Es decir, la medicación, o sea, hay un grupo de, med de medicamentos que son para tratar este tipo de, de, de trastornos, pero la medicación va de forma muy específica. Es decir, cada paciente tendrá una medicación diseñada para él mismo. Entonces, es claro. muy importante esto, ¿no? Evitar todo este tipo de situaciones. Ahora, también hay que hablar del otro lado de la moneda. Habrá maestras que también, pues, den su, a lo mejor, opinión no muy acertada, porque hay que decirlo, no son psicólogos. Claro. Hay escuelas, bueno, en particular, en mi familia son docentes y tienen una psicóloga exclusiva uh -huh. que ve cada niño y los entrevista un día a la semana y no sé qué. Claro. Pero, Pero habrá sí, otras en las que no tengan este... El departamento de psicología. El, o el departamento. Claro. Y entonces a lo mejor la maestra piensa sí. y ya es cuando hay un problema. Yo sugiero, y tú me apoyarás, en que no hay como que vayan con un especialista. Claro. Y ya lo diagnostique si sí o si no. Claro, yo siento que como educadores, eh, en este caso, debemos de evitar un poquito el diagnóstico a la ligera, el diagnóstico previo, ¿no? Yo creo que podemos hablar de indicadores que nos estén mostrando el niño y que estos indicadores podamos de alguna manera este, compartírselos a los padres. Yo veo que su papá es muy, digo, perdón, yo veo que su hijo es muy inatento, de alguna manera se distrae con facilidad. De hecho, podríamos hablar eh, eh, cómo diagnosticamos este trastorno. Normalmente este trastorno se, se diagnostica, como te comentaba, desde el punto de vista conductual. Aquí nos tendríamos que abocar a lo que nosotros conocemos como el DSM-4. El DSM-4 es el manual de trastorno, el manual norteamericano de trastornos psiquiátricos. Este manual nos da aproximadamente 20 indicadores eh, diferentes, cada uno de ellos, en donde podemos diagnosticar el trastorno de déficit de atención. Estos, estos indicadores este, se dividen en dos partes, ¿no? en la parte de la inatención y en la parte de la hiperactividad y la impulsividad. Obviamente, para que un niño tenga TDA o podemos diagnosticar TDA, este, eh, los indicadores deben de ser en la parte de la in inatención eh, de seis a más indicadores. ¿Cuáles podrían ser estos que es importante mencionarlos? Bueno, es la inatención, por ejemplo, eh, es la... Eh, la lentitud para realizar alguna actividad, sobre todo tareas escolares o actividades en casa. También estaríamos hablando de la, eh, periodos de, de falta de, eh, de confusión constantes. ¿no? Das instrucciones al niño y el niño de alguna manera estas instrucciones no las puede llegar a entender de forma adecuada y hace lo opuesto, lo contrario, distinto a lo que tú le pides. Eh, también que son niños que pierden con facilidad objetos o cosas. En, en escuela veríamos a niños que de alguna manera pierden constantemente los útiles escolares, la goma o, o la, que los lápices, o, o, que ajá, o ropa pero también. constantemente, sí, digo, con a constancia. lo mejor una vez pues, es normal, ¿no? Claro. Pero si te toda la semana de los cinco días, cuatro, pues perdió está algo. Está perdiendo algo, pues así ya, aquí ya hablaríamos que sí, de alguna manera hay, aquí está presente el trastorno, ¿no? También hablaríamos, por ejemplo, de esta parte en donde eh, el niño tiene dificultad para lo que es eh, 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 la parte de, lo, o los momentos de atención y de vigilia, ¿no? Eh, para atención focalizada, es decir, esta atención que va dirigida a un, a un estímulo en específico, de alguna manera el niño se va a distraer con mucha facilidad. Por ejemplo, en el pizarro. Exacto, o en el cuaderno, cuando está haciendo alguna operación que está de, teniendo un estímulo específico y su atención va dirigida hacia ese estímulo. ¿Qué sucede con el niño? De alguna manera se dispersa con todos los estímulos que están a su alrededor. ¿no? Y no pone atención a lo que realmente debe. Exactamente. Yo creo que, que en conclusión, debe. bueno, ahorita muchos de sus hijos entraron a la escuela, a lo mejor a nivel primaria, que es cuando... Más empieza a dar, Sí, yo el creo, trastorno, ¿no? de hecho, eh, es importante también aquí comentar que normalmente se puede diagnosticar a partir de los seis años en adelante, es decir, sí, es edades correcto. primarias. Uh -huh. Desde por ahí del segundo año de primaria en adelante es posible diagnosticar. Antes no, antes hay muchas conductas que pueden ser parecidas a un trastorno, pero que realmente no se... Es parte trastorno. de su infancia. Es parte de y su infancia. Y es desarrollo. normal, uh -huh. no le pueden exigir a una niña de dos años a lo mejor que ponga atención... 
una claro, hora en un cuaderno. O focalizada en Claro, una cosa hay específica. actividades exclusivas que van de acuerdo a su edad y a su tiempo. Exacto. Entonces, el diagnóstico, como bien lo dijo Raúl, normalmente empieza en primaria, que son a los seis años. ¿eh? Exacto. Si es, entre seis años y siete años ya podemos diagnosticar un trastorno de deficiencia. Perfecto. Si quieren mayor información o ustedes están pasando por algo similar o, o la mis les dijo algún comentario de un familiar, pues yo les sugiero vayan con un experto, por supuesto, y uno de ellos pues es Raúl Aguado. Pueden contactarlo en www.centrodai.org o si no, en Facebook DAI, Terapia Integral con I Latina, ahí está apareciendo en pantalla. En pantalla lo tenemos. Y 5660 3024. Raúl, un placer como siempre Al tenerte por acá. Y Gracias. un saludote a tus princesas. A mis princesas en casa, claro que sí. Tu padre. Esperemos tener a Ame aquí. Pronto, ya pronto. Ya esperamos como pronto. mamá. Gracias. Gracias, Edith, a ti. Ya nos vamos. Yo soy Edith Diez y les recuerdo nunca es tarde para alcanzar tu A las 10. Con Edith Diez. A las 10. Con Edith Diez. La mejor información. Y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa.